Αγαπητοί φίλοι και φίλε, καλημέρα σα από την Αθήνα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Γεωπολιτικέ Εξελίξει. Όπω μπορείτε να δείτε, αυτό το όμορφο πρωινό Κυριακή είμαστε και πάλι εδώ στο κέντρο τη Αθήνα, στην πύλη του Αδριανού. Πάμε λοιπόν τώρα, μετά από αυτές τις όμορφες εικόνες, να επιστρέψουμε και πάλι στο στούντιό μας. Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω, στο μικρό μας στούντιο, για να ξεκινήσουμε το 36ο επεισόδιο της σειράς, στο οποίο, όπως ήδη γνωρίζετε, θα δούμε τις σχέσεις Τουρκίας Καντάρα. Αυτό το βίντεο θα είναι σύντομο, αφού θα πάρουμε μόνο μία πρώτη γεύση για το τι συμβαίνει μεταξύ της Τουρκίας και του Κατάρ και αργότερα, θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο τα οποία θα είναι πιο αναλυτικά και στα οποία θα αναφερόμαστε με περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη σχέση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, αλλά πρώτα να επενθυμίσω για άλλη μια φορά στους παλιούς μας φίλους, αλλά να το πω και για τους νέους μας φίλους, ότι δεν έχω σπουδάσει γεωπολιτικός αναλυτής, είμαι ένας απλός πολίτης σαν εσάς, που όμως επειδή εργάστηκα παλαιότερα δίπλα σε ανώτατους διπλωμάτες, απέκτησα μια ιδέα για το πώς σκέφτονται και πράττουν και βασιζόμενο σε αυτή την εμπειρία μου σχολιάζω και αναλύω τις γεωπολιτικές καταστάσεις. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το αποψινό μας επεισόδιο και να σας πω ότι οι πληροφορίες αντλήθηκαν από πολλές ιδιωσογραφικές ιστοσελίδες οι οποίες αναφέρονται στις πληροφορίες του βίντεο και ενδεικτικά θα αναφέρω την καθημερινή και το capital.gr και ας πάμε να βλέπουμε και ταυτόχρονα το χάρτη μας της Μέσης Ανατολής. Όλα ξεκίνησαν από όταν ανέλαβε την εξουσία στην Τουρκία το Ισλαμιστικό Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του ΑΚΠ του Ταγί Περτογάν το 2002. Από τότε ξεκίνησαν οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών να αναβαθμίζονται συνεχώς. Και ο Τουρκος Πρόεδρος και το Κατάρ πιστεύουν βαθιά στον Ισλαμισμό και αυτό τους έφερε πολύ κοντά. Τόσο κοντά που δημιουργήθηκε μια πολύ ισχυρή συμμαχία μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Η ιδεολογία της μουσουλμανικής αδελφότητας είναι η καρδιά του άξονα Τουρκίας-Κατάρ που προσπαθούν να προωθήσουν μια αποσταθεροποιητική Ισλαμική ατζέντα στη Μέση Ανατολή. Σε αυτή την ατζέντα Υπήρχε και η κοινή γραμμή πλεύσης σε περιφερειακά ζητήματα, ενώ ταυτόχρονα ήταν και οι κύριοι τροφοδότες των ένοπλων Ισλαμιστών που επιχειρούσαν στη Συρία. Κάπου εδώ να επισημάνουμε ότι οι σχέσεις της οικογένειας Ερντογάν και της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ θεωρούνται αδελφικές. Από το 2002 λοιπόν ως το 2015, οι δύο αυτές χώρες ερχόντουσαν συνεχώς όλο και πιο κοντά. Το 2015 η Τουρκία επέγραψε μια διμερή συμφωνία ασφάλειας με το Κατάρ, αμυντικής συνεργασίας να την ονομάσουμε καλύτερα, με την οποία δημιούργησε μια στρατιωτική βάση το 2017. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκεί βρίσκονται 3.000 και άλλες 5.000 στρατιωτικοί. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται οι ειδικές δυνάμεις, αλλά και ναυτικές δυνάμεις. Αυτό λιμάνι βαθαίων υδάτων που διαθέτει το Κατάρ επιτρέπει στην Τουρκία να αγκυροβολήσει εκεί πολεμικά της πλοία. Το 2016, μετά το πραξικό που μας στην Τουρκία, το Κατάρ ήταν η πρώτη χώρα που έσπευσε να εκδηλώσει τη στήριξή της προς τον πρόεδρο Ταγί Περτογάν. Στο 2017, το 2017 ήταν χρονιά ορόσημο για τις σχέσεις των δύο χωρών, αφού ο άλλος άξονας, που είναι αντίθετος στην ιδεολογία της μουσουλμανικής αδελφότητας και αποτελείται από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Αίγυπτο, το Μπαχρέιν, επέβαλαν εμπάρκο στο Κατάρ 
δηλαδή αποκλεισμό από γη, θάλασσα και αέρα, με αφορμή τη στήριξη που φέρεται να παρέχει σε ακραίες ισλαμιστικές οργανώσεις, το οποίο του δημιούργησε σοβαρότατο το πρόβλημα. Ας αλλάξουμε το χάρτη μας για να δούμε καλύτερα το γιατί. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το Κατάρ. Η μόνη λωρίδα γης που το ενώνει με την Αραβική Χερσόνησο συνορεύει με τη Σαουδική Αραβία. Βόρεια είναι το Μπαχρέιν και νότια τα Ενωμένα Αραβικά Μοιράτα. Όπως μπορείτε εύκολα να δείτε, το εμπάργκο κυριολεκτικά έπνιξε το Κατάρ. Τα σούπερ μάγκετ αδειάσανε από τρόφιμα και αγαθά και γενικά υπήρχε τεράστιο πρόβλημα εισαγωγών στη χώρα. Και σε εκείνη τη χρονική στιγμή εμφανίστηκε η Τουρκία, αποστόλοντας μεταφορικά αεροπλάνα με τρόφιμα και άλλα αγαθά. Φτάνουμε στο 2018, όπου η Τουρκική Λύρα έχει σοβαρό πρόβλημα και το κατάρχεται αυτό τώρα με τη σειρά του να τη βοηθήσει, παρέχοντας ένα πακέτο βοήθειας που περιλάμβανε ένα μείγμα οικονομικών έργων, καταθέσεις σε μετρητά, επενδύσεις, καθώς και μια ανταλλαγή νομισμάτων ύψους 3 δισεκατομμύριων δολαρίων για την κάλυψη της λύρας, το οποίο αργότερα ανέβηκε στα 5 δισεκατομμύρια. Την ίδια χρονιά, ο Εμμύρης του Κατάρ έκανε δώρο, δόρισε ένα αεροσκάφος παλάτι στον Ερδογάν, αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, για να του δείξει την αγάπη του και την εμπιστοσύνη του. Το 2019 ήταν η χρονιά που η Τουρκία εισέβαλε στη Συρία, και το, στη Βόρεια Συρία και το Κατάρ μαζί με τη Χαμάς και το Παγκιστάν υποστήριξαν αυτή τη στρατιωτική εισβολή. Φυσικά το Κατάρ, όπως είναι ευρώς γνωστό, υποστηρίζει και την κυβέρνηση του Σάρατς στην εμφύλια διαμάχη στη Λιβύη, την οποία και βοηθάει δαπάνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία διατίθονται μέσω της Τουρκίας για αγορά και αποστολή οπλικών συστημάτων, αλλά και για τη χρηματοδότηση των μισθοφόρων. Φτάνουμε στο 2020, όπου το Μάιο η τουρκική λίρα αντιμετωπίζει πάλι τεράστιο πρόβλημα. Και έτσι το Κατάρ αύξησε στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαμε αναφέρει προηγουμένως τη συμφωνία ΣΟΑΠ τουρκικής λίρας και ΡΙΑΛ. Του, Κα... Ρεάλ του Κατάρ που είχαν συνάψει το 2018 ώστε να σταματήσει η κατρακύλα της τουρκικής λίρας στη συναλλαγματική ισοτιμία της με το δολάριο. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρουν πληροφορίες, κάθε μέρα η Τουρκία πλησιάζει όλο και πιο κοντά στην πτώχευση, αφού και η Αμερικανική, η Federal Reserve, αλλά και οι κεντρικές τράπεζες δύση δεν επιθυμούν ανάλογες συμφωνίες swap με την Τουρκία. Και αυτό έχει όχι ως αποτέλεσμα τα συναλλαγματικά αποθέματα της Τουρκίας να είναι πλέον ελάχιστα. Να δούμε λοιπόν για άλλα οικονομικά στοιχεία των δύο χωρών. Όπως διαβάζουμε, σε άθρο του 2017, οι Τούρκοι έχουν υπογράψει με το Κατάρ αμυντικές συμφωνίες ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι καταργιανές επενδύσεις στην Τουρκία φτάνουν το 1,2 δις δολάρια, ενώ τουρκικές κατασκευαστικές έχουν αναλάβει στο Κατάρ έργα ύψους 13,7 δις δολάρια εν ώψη του παγκοσμίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου αυτό το 2017 όσον αφορά το Κατάρ και την οικονομική του δύναμη λοιπόν το Κατάρ ελέγχει το 31,8% των εξαγωγών υγροποιημένου, υγροποιημένου φυσικού αερίου το Κατάρ στηριζόμενο στις εξαγωγές πετρελαίου έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές παγκοσμίως με μετοχές στα μεγαλύτερα τραπεζικά εδρύματα του κόσμου μεταξύ των οποίων η Deutsche Bank, η Credit Suisse και η Barclays. Το Κατάρ είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Volkswagen. Διαθέτει μερίδιο στα Χάροτς αλλά και σε μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια όπως η British Airways και το Heathrow 
αλλά και το αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης. Το Κατάρ κατέχει την ποδοσφαιρική ομάδα Paris Saint-Germain, τον Ιταλικό οίκο μόδας Valentino, αλλά και την Ολλανδική Σελ. Το Κατάρ επίσης διαθέτει μερίδιο στο Empire State Building, αλλά και στην εταιρεία Miramax, κινηματογραφική εταιρεία. Πραγματική όμως δύναμη του Κατάρ, όπως είχε αναφέρει πριν χρόνια ο Νικόλας Βαφιάδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είναι οι τοποθετήσεις σε ξένα νομίσματα και ομόλογα, που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τριγμούς στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Ας δούμε και μερικά ακόμα οικονομικά στοιχεία. Σύμφωνα με στοιχεία του κρατικού στατικού, στατιστικού συγγνώμη, στατιστικού Ινστιτούτου της Τουρκίας, οι εξαγωγές προς το Κατάρ έφτασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018, είναι δηλαδή μια αύξηση 69% σε σύγκριση με τα 605 εκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος, και την ίδια περίοδο οι εξαγωγή του Κατάρ στην Τουρκία σημείωσαν άνοδο 27% και από τα 264 εκατομμύρια δολάρια πήγαν στα 335 εκατομμύρια. Ο συνολικός όγκος συναλλαγών για το 2018 είχε ανέλθει σε 1,44 δισεκατομμύρια δολάρια. Δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα ακόμα ενδιαφέρον οικονομικό στοιχείο, αλλά και στρατιωτική πληροφορία, είναι ότι το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ είναι ένας από τους πρώτους πελάτες των drones Bayraktar TV2. TV2, συγγνώμη. Όπως είδατε, οι σχέσεις Τουρκίας-Κατάρ σε όλα τα επίπεδα είναι πολύ στενές. Τι όμως συμβαίνει με όλες αυτές τις εκατέρωθεν βοήθειες. Υπάρχει κάποιο αντάλλαγμα από, από κάποια πλευρά. Και σε αυτό το θέμα υπάρχουν πολλές πληροφορίες που αναφέρουν ότι το Κατάρ ναι μεν επενδύει στην Τουρκία, αλλά πολλές επενδύσεις γίνονται αγοράζοντας σε πολύ χαμηλές τιμές. Μπίρ παρά που λένε. Για να δούμε κάποιες επενδύσεις του Κατάρ στην Τουρκία. Το 2018 η BMC, τουρκοκαταρική κοινοπραξία παραγωγής οχημάτων, κέρδισε το δικαίωμα να λειτουργήσει το εργοστάσιο παραγωγής τάγκ της Τουρκίας για 25 χρόνια. Η κυβέρνηση του Κατάρ κατέχει το 49,9% της BMC. Το 2008 μια ελάχιστα γνωστή εταιρεία του Κατάρ που συνεργάζεται με μια επιχείρηση που συνδέεται με τον Ερντογάν, απέκτησε τον δεύτερο μεγαλύτερο όμιλο μέσων ενημέρωσης της Τουρκίας για 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο όμιλος Μπέλεν του Κατάρ απέκτησε το μεγαλύτερο προμηθευτή δορυφορικής τηλεόρασης στην Τουρκία το 2015. Συνεχίζουμε. Όπως είπαμε και προηγουμένως, και όπως επισημαίνει και η ανάλυση του Μπουράκ του Ιγκάν, οι τουρκικές εταιρείες εξαγοράζονται από το Κατάρ σε εξευτελιστικές τιμές. Αναλυτικότερα, για κάποιες επενδύσεις σε εισαγωγικά επενδύσεις, που αναφέραμε και πριν, ένα εργοστάσιο των θωρακισμένων οχημάτων αξίας 1,5 δισεκατομμύρια δολαρίων για μόλις 5 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, αυτό που είπαμε πριν, τη BMC, το 50% της BMC, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εμπορικών και στρατιωτικών οχημάτων της Τουρκίας. Το άλλο μισό ανήκει σε έναν επιχειρηματία με στενούς δεσμούς με τον Ορδογάν, τον Εθέμ Σανσάκ. Το Κατάρ εξαγόρασε το μεγαλύτερο πάροχο συνδρομητικής τηλεόρασης της Τουρκίας, Digiturk. Έγινε συνέτρο στον όμιλο Media ATV Sabah, Αγόρα στην πλειοψηφία των μετοχών της βιομηχανίας Πουλερικών, Πουλερικών, Μπανβίτ και του πολυκαταστήματος Μπέιμεν. Το Κατάρ αγόρασε αρχοντικά στο διάσημο Βόσπορο της Κωνσταντινούπολης, ξενοδοχεία στο παραθαλάσσιο θέρετρο της Μαρμαρίδας και ολόκληρο το οροπέδιο των Σουρμένων στη βόρεια περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Επίσης, εμπέδισε αγοράζοντας ιστορικά ξύλινα σπίτια στο Σελεϊμανιέ της Κωνσταντινούπολης, 
κομμάτι του ευρύτερου μνημείου της παγκόσμιας πολιτικής κληρονομιάς της UNESCO, τα οποία μετατρέπονται σήμερα σε μοντέρνες πολυκατοικίες. Ο πολεοδομικός μετασχηματισμός εκτείνεται σε μία έκταση 102 στρεμμάτων και περιλαμβάνει περισσότερα από 700 σπίτια, τα οποία κατασκευάζονται από τη φύλλα προσχήμενης Ερδογάν, εταιρεία Κουζού Κοστράξιον και την Κατάρι Κατάρι Τιάρ. Επίσης, οι δύο εταιρείες υπέγραψαν αφιλεγόμενες επενδύσεις στην αριστοκρατική περιοχή Ατάκιοη της Κωνσταντινόπολης. Ένα θέμα που δημιούργησε μεγάλη ένταση στην Τουρκία ήταν η αγορά της μητέρας του Εμμύρη του Κατάρ, ενό οικοπαίδου 44 στρεμμάτων από εκεί που θα περάσει η νέα διόρυκα του Βοσπόρου. Κάτι που εξόργησε τους Τούρκους γιατί θεωρήθηκε ότι δεν ήταν σύμπτωση και ότι η αγορά έγινε γνωρίζοντας τα σχέδια του έργου και άρα που ακριβώς θα κατασκευαστεί η διόρυγα. Γενικά υπάρχουν από όσο είδαμε και αρκετές επικρίσεις από Τούρκους δημοσιογράφους για αυτή την οικονομική σχέση Τουρκίας-Κατάρ. Ένα τελευταίο που διαβάσαμε και θα ήθελα να σας αναφέρω είναι ότι ο σημερινός πρεσβευτής Τουρκίας του Κατάρ, Φιγκρέτ Εζέρ, είναι φίλος του Ερδογάν από το γυμνάσιο. Ο Εζέρ είχε ανακοινώσει ότι οι Καταριανοί είχαν άμεσες και έμεσες επενδύσεις στην Τουρκία συνολικού ύψους 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο εξάμεινο του 19. Οπότε όπως βλέπετε οι ηγέτες των δύο αυτών χωρών Τουρκίας και Κατάρ έχουν ισχυρούς δεσμούς λόγω της κοινής πίστης στον ακραίο ασλαμισμό αλλά και λόγω των πολύ μεγάλων οικονομικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών. Σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι ο Εμμύρης του Κατάρ παραβρέθηκε και στην πρώτη μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφιά που μεταδράπηκε από μουσείο σε τζαμί πριν λίγο καιρό. Άλλη μια επισήμαση που θέλω να κάνω είναι ότι παρότι ο Εμμύρης είναι, έχει ισχυρού δεσμού με την Τουρκία, τα περισσότερα καλοκαίρια τα περνάει στην Ελλάδα με το πολυτέλε σκοτερό του που σύνδεσμο βλέπουμε στην περιοχή τη Σκιάθου, στην Κρήτη αλλά και στο Ιόνιο. Προσωπική μου άποψη είναι ότι ο λόγο που η Ελλάδα δεν έχει δεχτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάποια επίθεση από κάποιο ακραίο Ισλαμιστικό στοιχείο, όπω έχουν δεχτεί άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, είναι αυτή η σχέση του Εμμύρη του Κατάρ με την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε επίση ότι ο πατέρα του Εμμύρη αγόρασε το 2014 μία έκταση 15.000 στρεμμάτων στη Ζάκυνθο πάνω από τη διάσημη παραλία του Ναυαγίου για να χτιστούν τουριστικά καταλήμματα για κρίσους από όλο τον κόσμο. Αλλά λόγω δικαστικής διαμάχης και γραφειοκρατίας δεν έχει προχωρήσει η επένδυση. Η επένδυση αυτή υπολογίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα πέρσι, όπως ανέφεραν δημοσιεύματα, ο Εμμύρης επισκέφθηκε τη συγκεκριμένη έκταση και αργότερα ο πρέσβης του Κατάρ συναντήθηκε με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων τον Άδωνο Γεωργιάδη, ζητώντας να βοηθήσει ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να πραγματοποιηθεί τελικά η επένδυση. Σημειώστε επίσης ότι ο Εμμύρης είναι μόλις 40 ετών. Σε αυτό το σημείο φίλοι και φίλες, έφτασε στο τέλος και το απόψινο μας επεισόδιο, όπως είπαμε θα ξαναμιλήσουμε για τη σχέση Τουρκίας-Κατάρ και σε άλλα επεισόδια. Πιστεύω τουλάχιστον για όσους δεν γνώριζαν να σας βοήθησα να μάθετε κάτι παραπάνω απόψε για τη γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Να σας πω ότι υπάρχουν κάποια επεισόδια που δεν έχουν υπότιτλους σε τρία αν θυμάμαι καλά, τρία είναι αυτά και πιστεύω ότι θα φτιαχτούν μέσα στην εβδομάδα. Επίσης να σας ότι επειδή πολλοί φίλοι ζητάνε να ξανανοίξουν τα σχόλια και ας βίνονται, όπως μου λένε, είτε από εμά είτε από το YouTube, αργεί να είναι ανοιχτά και επειδή η κατάσταση, αυτή η ένταση που υπάρχει στους ελληνικές σχέσεις δεν έχει μεν πέσει ιδιαίτερα, αλλά υπάρχει κάποια, ας το πούμε, καλυτερεύση, τα σχόλια θα ξανανοίξουν από αύριο. Όπως όμως γράφετε και στις πληροφορίες και το ξέρετε ήδη και στο καναλιού στις πληροφορίες και στο εκάστοτε το βίντεο σχόλια που είναι ευρυστικά ή γενικά μπορεί να επιφέρουν πρόβλημα στο κανάλι διαγράφονται μόλις εντοπιστούν. 
Το YouTube είναι πολύ αυστηρό σε αυτά και εμείς πρέπει να τηρούμε τους κανονισμούς. Δεν είναι όπως στο Facebook που έχεις μία άνεση να λες κάτι παραπάνω και δεν, υπάρχει, δεν σου δημιουργεί πρόβλημα. Αυτά είχα να σας πω 22 Αυγούστου σήμερα. Να σας ευχαριστήσω όλους όσους μας κάνετε την τιμή να μας παρακολουθήσετε και να σπαταλήσετε αυτά τα λίγα λεπτά από τη ζωή σας. Να σας δείσω να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube, στη σελίδα μας στο Facebook και να διαμοιράζετε τα βίντεό μας στα social media. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όπως πάντα ιδιαίτερους χαιρετισμούς στους Έλληνες αλλά και στους ξένους που μας βλέπετε από το εξωτερικό. Καλό βράδυ σε όλους.